subject matter natin for the month of July sa ating mga overwhelming needs and emergencies. Pagdating sa mga finances, lalo-lalo sa health, sa mga crisis po natin, sa anumang mga sitwasyon, okay? God will meet you at the point of your need. Kaya ang ating subject matter for this is God will provide, okay? Ang Diyos ang magpo-provide sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Papag-aralan po natin yan every Sunday. I think ang month of July ay meron pong four Sundays, right? Kaya ito ang ating subject series ngayon for this month of July. And one of the names of God is Jehovah Jireh. Ibig sabihin, the Lord our provider. Pag sinabing, pag sinabing uh, Jehovah Jireh, ang ibig sabihin po na niyan ay the Lord our provider or the Lord will provide. At napakaganda na meron tayong Diyos na mag-provide ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang sa mga ganong klaseng kaparaanan sa ating estado, sa ating mga buhay. Every time na meron tayong mga sularanin, every time na ikaw at ako ay meron mga pangangailangan, lagi natin na idutuktong yan sa ating pagbubuntong hininga na sinasabi natin, Our God, my God is Jehovah Jireh. I believe that God will provide. Kasi ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh, God will provide. Ano po? Puprovide niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya ang inyong needs. Alam po ang aking needs. Alam niya bawang needs ng kanyang mga anak. Malaking bagay man ang pangangailangan. O maliit na mga pangangailangan lamang. Lahat po yan ay alam ng Diyos. Lahat po yan ay alam ng Panginoon Diyos ang ating mga needs. Alam niyo kung bakit? Kasi He is omniscient God. Alam niya ang lahat ng ating mga needs. Not only He is omniscient God, He is omnipotent. He is omnipotent. He is omnipresent. Sa kanya, sa kanya mga sa kanya walang bagay na hindi pa pwede. Sa kanya ay lahat po simple. Amen. Kaya kung meron kayong Bible, if, if you have your Bibles with me, please open your Bibles in the book of Exodus. Exodus chapter 16. We will be reading from verse 1 hanggang verse 8. Tumayo po tayo lahat at babasahin po natin yan. Our series is God will provide. Dito po sa book of Exodus chapter 16 verse 1 hanggang verse 8. Okay? Uh, ang bansang Israel ay uh, umalis na sa land of Egypt. Bibigyan ko muna kayo ng background. Ano po? Pagkatapos na mag-perform si, si Moses na napakamarami mga miracles at na hard and hard ni Pharaoh and then doon sa last minute, sa last na mapagkakataon na yun, bumigay si Pharaoh at sabi ni Pharaoh, okay, hinahayaan ko na kayo umalis dito sa, sa ating bansa, sa land, sa land of Egypt. Akin, akin na kayo pinapaalis, pinapalayang. At eto na, ang mga bansang Israel ay nakatawid na sa Red Sea. Naroon na sila wilder, nandun na sila sa wilderness, going to the promised land. Doon sa subject matter natin na babasahin ngayon, nagreklamo ang bansang Israel. Ang sabi ng bansang Israel, Moses, nilagay mo ba kami dito sa lugar na ito para kami lamang ay maguto? Nilagay mo ba kami dito sa lugar na ito para kami mamatay? Ang sabi ng bansang Israel, mas maganda rin na nandun kami sa Egypt. At least doon sa Egypt, hindi kami nahihirapan. Meron kami sariling bahay, meron kami pagkain kapag kalagutong kami, meron kami kakainin. Pero samantalang dito sa desert, dito sa wilderness, papatayin mo kami sa guto. And God heard the complaints of Israel. Ang ginawa ni God, okay, magbibigay ako dahil nagugutong kayo, magpapahulog ako, magbibigay ako ng bread, which is called manna at nagkumain ng bansang Israel at simula doon sa kanilang pagbabiyahan hanggang pagdating doon sa land of promise. Okay? Yun ang kanilang bread na kinakain. Ibig sabihin, God provide their needs. At ganun din sa buhay natin, meron tayong mga pangangailangan na para pagka pag meron tayong needs para nagududa tayo sa Panginoon Diyos. Diba? Pero meron tayong Diyos na na omnipotent God. Meron tayong Diyos na ang pangalan na ay Jehovah Jireh. Ibig sabihin, God will provide our needs. Basahin po natin sa book of Exodus, chapter 16, verse 1, hanggang verse 8. Basahin po natin ito ng salit-salita na ako po muna babasa ng verse 1. And then you, congregation, will follow hanggang makarating po tayo sa verse 8. Babasahin natin siya ng sabay-sabay. Are you ready? Say amen. Amen. The Bible said, And they journeyed from Eli, and all the congregation of Israel, children of Israel, came to wilderness of Sin, which is between Eli and Sinai, on the fifth day of the second month after the departure from the land of Egypt. Verse 3, and, and the children of Israel said to them, All that we had, had died 
by the land of by the land of the Lord in the land of Egypt when we sat by the pots of meat and when we and when we ate bre bread to the full for you have brought us onto in this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Then the Lord said to Moses, Behold, I will bring bread from heaven for you, and the portion of water and blood and certain water have been given to the land of the Lord. Then the Lord said to Moses, Go and bring out the people that are in the land of the land. Verse 5, And it shall be that on the sixth day they shall prepare what they bring in, and it shall be twice much as they gather daily. Then Moses and Aaron said to all the children of Israel, At evening we shall know what the Lord has brought you out of Egypt. And Moses and Aaron said to all the children of Israel, Let us hear the word of the Lord. Verse 7, And in the morning you shall see the glory of the Lord, for he hears your complaints against the Lord. But what are we that we complain? against us. All together in verse 8, ready, begin. And Moses said, We shall be seen when the Lord be seen in the evening, and in the morning bread to the poor. For the Lord hears your complaints, which you place against him. And what are we? Your complaints are not in his house, but the Lord. the Lord. May the good Lord be blessed upon the reading of his word. Shall we pray? Panginoon, Maraming po salamat, Panginoon, sa umagin ito. At as we gather, Panginoon Diyos, magita din yung pangalan. Makita po namin ang inyong katakilaan sa pag-aaral ng inyong salita. Maging karunungan, karunungan nawa ito, Panginoon, sa buhay po namin at sa aming pananampalataya. Papag-aralan po namin, Panginoon, kung sino ka at ang aming pong series for this month, you provide our needs, Panginoon. Maraming po salamat dahil alam po namin ito ay gatoy po ninyo. Sa dami ng aming mga pangangailangan, sa dami ng aming mga problema, alam po namin, ikaw ang makagawa nito para po sa amin. O God, pantayan mo kami, Panginoon Diyos, at pangunahan mo kami ng inyong banal ng Espiritu Santo upang sa galot, Panginoon Diyos, ikaw ang siyang may taas. Mangusap kayo, Panginoon, sa amin, sa iba't ibang klase na paraanan. Kami po'y nagpapakumaba sa iyo, Panginoon Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen and Amen. You may now be seated. Maari na po tayo ng sipo. Our series is God Will Provide. Yan po ang aking series natin for this month of uh, July. Uh, one of my favorite names of the Bible is Jehovah Jireh. Alam ba ninyo na ang pangalan ni God ay maraming mga hindi sabihin? Hindi lamang Jehovah Jireh, pero Jehovah Nisi at marami pang mga iba. Pero isa sa pinakamaganda, lahat naman po yan ay magagandang pangalan ni Lord eh. Uba. Pero isa po na merong impact sa buhay po natin na ang pangalan ni God ay Jehovah Jireh na ibig sabihin, God will provide. Siya magpuprovide ang ating mga pangangailangan. At alam po natin na ginawa ng Diyos po yan for Abraham, God provided a way up. You remember when the times of, during the time of Abraham, na tines ni God ang faithfulness, tines ni God ang faith ni Abraham at uh, in-offer niya ang kanyang Isaac, isang anak na si Isaac Ang sabi ni God, sabi niya, stop pag mong gagawin niya and God provided na ibang sacrifice na inilaan para doon. Okay? For Abraham, God provided a way out. For Moses, God provided food for daily for over millions of people. For Samson, ganun din, God provided strength to win the battles. For Nehemiah, God provided a vision to rebuild the walls. For David, God provided shelter and protection habang po siya hinaat ni King Saul. Kaya madalas sa ating buhay, sa ating pangangailangan, idinudugtong natin yung pangalan Jehovah Jireh. Di ba? Sa ating mga problema, idinudugtong natin yan, God will provide. Sa ating mga personal na mga prayer request, hindi pa sinasagot ni Lord ang ating mga prayer, idinudugtong natin yung word na Jehovah Jireh. God will provide. Amen? Kaya lahat tayo ay meron mga needs. Sino bang walang needs? Diba? Lahat tayo mayroon mga pangangailangan. Kahit na sino pang, peace, kahit sino pang tao na pinakamayaman sa buong mundo, okay, meron pong siyang needs. Naintindihan niyo po ba? Hindi lang tayo na pangkaraniwang tao na meron, meron pangangailangan. Lahat ng tao meron mga pangangailangan. Kahit na siya po ang pinakamayaman na tao, nasa kanya ng lahat, mayaman siya, maganda ang kanyang property, ano po. Pero siguro kung wala siyang problema financially, meron din siyang needs baka broken family. Di ba? Needs niya din yun. 
Okay? Siguro walang kasiyahan. Ano po? Siguro kung wala siyang problema pagdating sa finances, siguro mahina siya, meron siya sakit. Ganun din. Lahat po tayo ay meron mga pangailangan. Kaya ang tanong po dyan, the question is, do you need healing? God will provide for that. Amen? Do you need comfort? God provides that. Do you need hope? God provides that to whatever your need is today. I'm confident that God can provide for it. Ipoprovide ng Diyos yan sa ayon sa kanyang timetable. Ipoprovide ni Lord ang inyong prayer request, ang inyong heart's desire dahil walang imposible sa kanya. At eto tayo ngayon sa ating pinapag-aralan in, in the book of Exodus chapter 16. Pansinin po ninyo, no? Na eto ang bansang Israel. Okay? They departed from the land of Egypt bilang isang slave. At ang sabi ni Pero, okay, aalis na kayo rito, kami ng bahala, kasi salot kayo sa amin. Do you remember the, do you remember the Exodus time? Di po ba? Nandun na maraming mga plagues, nandun na maraming mga problema because of Moses, because of the Israelites. Ang sabi ni Moses, let my people go. And Pero said, I will not let you go. Hanggang sa huling araw, bumigay si Pero. Ang sabi ni Pero, okay, umalis na nila dyan. Binigyan pa ni Pero sila ng gold. Binigyan pa sila ni Pero ng mga ilang mga cattles as they departed dun sa land of Egypt. At eto na po mga kapatid, habang po sila bumabiyahin na, na andun sila sa wilderness, nandun po sila sa desert, ang sabi na sa binasa po natin kanina, in two months and a half, after po silang umexit dun sa Egypt, two months and a half na pagtatrabay, ano po? Ang sabi na, and they departed from the land of Egypt, dun sa, sa wilderness of sin between Elim, and Sinai, Sinai, the whole congregation, the Bible said, the whole congregation complained against Moses and Aaron in the wilderness. Ano yung kanilang kinocomplain? Wala silang pagkain. Ano yung kanilang kinocomplain kay Moses? Nagugutom po sila. Ang sabi rin, ang sabi rin, ang sabi rin ng mga, mga, mga Israelites, do you brought us out in the wilderness to kill the whole assembly with hunger? Yun ang complain ng mga Israelites. Dina, kami ba'y dinala ninyo dito? Ang sabi ng mga Israelites sa wilderness, dito sa desert para kami magbutom at mamatay. Yun ang complaint po nila. Okay? Mabuti pa dun, sabi nila, mabuti pa dun sa Egypt, meron kaming bahay. Mabuti pa dun sa Egypt, meron kaming makakain. Mabuti pa dun sa Egypt, meron kaming simenteryo. Kapag kami namatay, meron, ili, meron kaming libingan. Pero dito sa desert, dito sa wilderness, papatayin mo kami, sabi nila kay Moses. Papatayin mo kami, Dito sa, dito sa gutom. The Israelites were complaining while they are going to the promised land. Do you remember that? Kaya sa panahon natin ngayon, marami din tayo mga complaints sa ating buhay. Hindi ba? Sino si Enyo? Siguro wala siguro magsasabi, Pastor, ako hindi ako nagpreklamad ako. Siguro, Pastor, wala magsasabi, Pastor, hindi ako nagko-complain sa ating buhay. Totoo. Na wala kang complain. Sa trabaho mo nga, dami mong mga complain eh. Sa amo mo nga, dami mong mga complain eh. Hindi ka reklamador o wala akong mga bagay na ginagawa ko yan. Lahat po tayo ay merong pagkocomplain. Lalong-lalo na ngayon. Sa panahon natin ngayon, na pandemic. During COVID, na hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Diba? Do you wonder sometimes, Lord, kailan ba ito matatapos? Itong pandemic na ito. Diba? Uh, hindi matapos-tapos, nariyan ang kawalan. Wala pa siguraduhan sa trabaho, nandiyan ng recession, marami kayong mga kakilala, marami kayong mga kaibigan na napauwi na, ano po, nandiyan ng health issues, nandiyan ng vaccine na wala pang nadidiscovery, ano po, walang trabaho, pag uwi, walang trabaho. Okay, listen, our, listen, our God, our God, Jehovah Jireh, will provide. Amen? He will provide. He will meet you at the end of your need. Kaya after the murmurings, and complainings nitong mga Israelites. Okay? God heard the complaints. At ang sabi ni God, I heard your complaints and God provided. Ano yung pinaprovide ni God? God provided bread. Which is called manna. Which is called manna. But there are, but there is, there are conditions to follow. Although, na merong nag-provide si God ng food para sa kanila, na hindi babas, babasak ang biyaya sa kanila pero sa kanila bilang isang Israelites tayo bilang isang Krisyano merong kondisyon na dapat i-comply merong isang kondisyon na dapat silang i-follow para makuha po nila yung biyaya na yun okay? ano yung mga bagay na makikita natin this morning? number one, it showed a continuous continued dependent on God eto ang biyaya eto ang complaint 
Ito ang reklamo ng mga Israelites. Nagugutom sila. Wala sila makain. Okay? Mainit ang ulo. Alam ko ba ninyo ang tao kapag ka nagugutom, mainit ang ulo? Di ba? Kung minsan nagwawala, di ba? Makasi mababa ang sugar eh. Mainit ang ulo. Bigyan mo ng maraming asukal para may masmasan. Di ba? Pakainin mo ng kape. Pakainin ng kape. Pakainin mo ng kape na maraming mga asukal. Di ba? Pero ganun ng tao kapag ka nagutom, mainit ang ulo. Ito mga Israelites na gutom. Okay? Nag-complain kay God. And God heard their complaint. God provided. Sabi ni God, kung provide ako ng pagkain ninyo, pero meron kayong dapat na gawin. Una, kinakailangan magtiwala kayo sa akin. Ay, what do we Kailangan continued dependent on God. Araw-araw na dapat meron kang tiwala sa Diyos. Hindi lang sa oras nito meron kang tiwala. Hindi yun ay ibig sabihin kundi palagi dapat ay merong tiwala sa Diyos. Hindi lamang sa oras, hindi lamang sa araw ng linggo. Hindi. Sabi doon, kailangan merong tiwala sa Diyos. In this modern world of many amenities, we come to depend on many things, hindi ba? Nagtitiwala tayo sa lahat ng mga bagay, ang dami natin mga gadgets, di ba? Uh, sa, sa bahay, nagtitiwala tayo na ang electricity, magbibigay ng power supply sa pangangailangan ng ating, ating bahay, nagdidepende tayo doon. Ganun din sa inyo mga employer, tuwing katapusan o panibagong buwan, nagdidepende kayo sana, nagdidepende kayo sa inyo employer, sana sumweldo na ako ngayon. Di ba? Meron kayong inaasahan. Kahit yung mga bagay na hindi natin alam ang sagot, pupunta kayo sa Google, baka si Google meron sagot, pupunta ka kay Google. Diba? Ano ba spelling nito Google? Masabi mo nga. Ano ba meaning ng ganitong word Google? Lagi tayo meron, lagi tayo meron kang inaasahan ng mga bagay. Pero alam po ninyo, our God, God knows everything. Diba? Not only He knows everything, He knows your needs. Okay? Ngunit itong mga Israelites, hindi sila makadepende sa Diyos. Would you imagine that? Samantalang nakita po nila ang marami mga pababalaghan doon sa Egypto. Nakita nila ang first plagues, nakita nila ang second plagues, nakita nila ang maraming mga miracles na ginawa ni God. Water, di ba? Naging turn to wine. Tama? Maraming pang mga iba. Okay, na nakita ng mga Israelites ito in their own naked eyes. Not only that, listen to me, not only that, pagdating nila doon sa Red Sea, do you remember? Hinabol sila ng mga army ni Pero. At na-corner po sila doon sa Red Sea, hindi sila makatawid kasi napapaligiran ng dagat. Nakita ng mga Israelites kung paano hinati ng Diyos ang dagat at nakatawid sila. Pagkatapos, pagdating lamang po dito sa gutom, hindi sila makapagtiwala sa Diyos. Hello? Are you getting me? Nakita nila ang miracles ni Lord, pero samantalang nung umalang ang sikmura, wala silang, mag- wala silang makain, nag-complain sila sa Diyos what they did. They easily forget what God had done from them in the past. And then Israel complained. Kaya sabi na sa verse 3, Do you brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger? Nakalimutan nila kung anong ginawa ng Diyos sa kanila sa kanilang buhay. Napakadali nilang makalimot. At alam ko ba ninyo tayo din, ang bilis din natin makalimot sa Diyos. Di ba? Nakalimutan natin ang biyay ng Diyos. Nakalimutan natin kung paano si God sumagot ng inyong mga answered prayer, inyong mga pangangailangan nung nakaraan. At eto ka ngayon, meron ang panibagong problema na yung lapang ang magtiwala sa Diyos ulit. Are you following me? Di ba? Have you complained to God recently? Have you ever been angry and disappointed with God or questioned His goodness in the midst of deep and dark struggles? Eto ka, meron kang problema pagdating sa pera. Nagko-complain ka, Lord, ang dami ko mga gastusin. Lord, ang dami ko mga problema ba? Nahihirapan ka magtiwala sa Diyos. Okay? Ang kailangan lang dyan, alam mo, alam mo para ikaw ay mapakalma, pera pi. Maraming mga tao. Maraming mga tao may iinit ang ulo kapag walang pera, kapag nandiyan ang sweldo na yung mas masaya. Mas to, paano? Wala talagang pera, mataas ang ating blood pressure. Hindi ba? May mga ganun eh. Di ba? Nakalimutan na mag-repente sa Diyos. Hindi lang when it comes to finances. Okay? Ganun din when it comes to recession. Dito sa Macau, listen, about 7,000 contracts. 
7,000 contracts na cancel since month of February until now. Ang iba dyan na finished contract. Ang iba dyan, meron pa rin contract pero naputol because of recession. Okay, because of recession. Kaya kapag ikaw ay included dyan, okay, at nakabila ka doon sa recession, kahit na may benefits ka pang 3 months salary in advance, at meron ka pang AIA or meron mga bag may mga bagay na iba mga incentives. Listen, mauubos at mauubos din yan pag uwi mo ng Pilipinas. Alam mo kung bakit? Pagdating sa Pilipinas, pagdating doon sa bansa, wala pa rin yung trabaho. Di ba? At nakakatakot ka pag ganyan. And you wonder and complain to God, Lord, bakit ako nasinay? Lord, bakit ako napili? Lord, bakit ako meron needs na nito? Lord, bakit ang dami ko mga finances? Yung mga ganyan, klaseng mga problema nito to me. Kinakailangan merong pag-a-analyze. Kaya instead of complaining, God, kailangan i-analyze mo yung sarili. Ano ba ang lesson na makikita ko dito? Kaya wala yung hindi. Di ba? Minsan kasi complain tayo ng complain sa Diyos. Complain tayo ng complain sa Diyos. At nakilimutan natin, what is the lesson that I'm getting from this problem? Okay? Are you listening? Kaya instead of complaining, God, Magtatanong tayo sa Diyos, kinakailangan ang talong natin sa ating sarili. Lord, ano bang dapat kung may pwede kong matulog, matukunan dito sa particular na problema na ito? It's not about complaining. Analyze the matter. Ano ang mapupulot kong aral dito? Ano ang solusyon na may pwede kong gawin? Kailangan isip-isip. Kasi sa bawat problema, ako yung naniniwala dun eh, sa bawat problema, mayroong solusyon. Totoo yan. At hindi magdidiscover ng is bawat padla ay meron kalakit na susi. Ganun din sa problema ko, ganun din sa problema ninyo. Okay, ano ang dapat na adjustment na pwede kong gawin? Kung hindi pe pwede ito, ano pe pwede kong plano na gawin? Ano pe pwede kong adjustment na gawin? Kung pe pwede kong mamuluktot, mamuluktot lang ako, umakumalikli ang umot, matutong mamaluktot. Diba? Kaya yun ang mga tanong, hindi sa Diyos, Tanong sa sarili, ano ang lesson, Lord? Kaya instead of questioning God, why? Ask Him, how? Kasi mag-iba yung why, Lord? And how, Lord? Are following me? Iba yung tanong na, Panginoon, bakit ako? Pero iba yung tanong na, Panginoon, papaano na? Mag-iba yun. Ang pagtatanong sa Diyos ng why, pang-insulto sa Diyos na sinasabi mong para bang wala siyang nagawa. Pero ang pagtatanong ng paano or how, ibig sabihin kasama siya doon sa problema mo at tinatanong mo siya, Lord, ikaw ang aking partner, papaano natin ito malalagpasan sa aking buhay. Okay? Kaya meron tayong Diyos na alam na. Alam ng Diyos na yun yung pangangailangan. Karamihan sa atin, ang pangangailangan natin, finances, of course. Karaman sa atin siguro bilang isang tao at bilang isang krisyano, ang pangangailangan mo siguro ngayon about health. Siguro yan ang ilan sa marami. Pero listen, ang Diyos po natin alam yun lahat. God will provide. God will provide your needs. He will meet you at the end of your needs. Alam po ninyo, meron ako nakita. Ito po po, ano? Meron ako nakita ang klase by class. Kung meron dito naghahanap ng trabaho, okay, baka meron naghahanap dito ng work, Merong sponsor. Merong sponsor. Babae man o lalaki, ang sweldo po ay 15,000 FOP. Magano na, mag-isip-isip na, no? Aman, 15,000. Pastor, gusto ko yan. Magpapakansel na ako ng kontrata. Diyan, diyan kung gusto. Kasi maganda po ito, eh. 15,000 FOP, ang trabaho Monday to Friday lamang, Saturday, Sunday, walang work. Okay? Tapos meron kang annual leave na 18 days a month. Pag uuwi ka ng Pilipinas, shoulder ang inyong uh, plane ticket. Plane ticket ako ng Pilipinas. Ano po? With bus card provided. And also house, house, uh, house living allowance na 2,000. 2,000. Kapag ang amo mo ay pupunta ng Europe o mag-iibang bansa, pwede ka rin sumama daw. Depende yung kung gusto mo o hindi. Okay? Pag-provide nilang visa, lahat ng processing. Okay? Saan ka pa? Diba? Simple lang ang trabaho. Ang trabaho, kaya ito. You are in charge of everything. Pag dito yung sa finances. Finances ang lahat. 
Yun lang, maproblemahin mo ang pagdating sa finances, maproblemahin mo ang kanilang mga gastusin, pati na rin maproblemahin mo na rin kung paano mo sesuelduhan ang iyong sarili. Yung isa gusto, gusto na pastor, gusto ko yan. Diba? Pero alam po ninyo, si God, alam niya yung ating needs. Are you following me? Alam ng Diyos ang ating needs. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Depend, depend on God. Meron tayong Diyos na kaya niyang ayusin. Meron tayong Diyos na kaya niyang isustain ang iyong needs. Isustain ang iyong mga bills. Isustain ang iyong mga pangangailangan. He is a good God. Amen? Amen. Doubt or doubt? Sabi ko nga nun eh, but don't doubt God. Why? Because God will meet you at the end of your needs. Amen. Pangalawang bagay na makikita natin, makikita nga po, it was a way of test to trust God in daily basis. Pangalawang bagay na makikita natin doon, si God nag-provide ng bread sa mga Israelites, which is called manna. Nag-complain naman sa Israel, nagugutom kami, mamamatay kami, God provided Pangalawang point na sabi rin, it was a way of test to trust God in daily basis. Tignan ninyo kung gaano ang Israel gumaksak sa testing ni God sa kanila, sa kanila when it comes to trust. Tignan sila ni God eh. Di ba? Sabi ni sabi, babasahin po ninyo kayo maganda, meron kayong Bible, babalik-balikan. Di ba? Sabi ni God, okay, na-hurt ko, na naulawaan ko, narinig ko ang complain ng mga Israel. Okay, magpo-provide ako ng pagkain sa kanila. Pero ito ang test. Itetest ko sila, susubukin ko sila, kung talaga magtitiwala sila sa aking salita, susubukin ko sila, kung talaga magpapalo sila sa instruction na aking mga gagawin, o hindi nila paniniwalaan ang aking instruction. Exodus chapter 16 verse 4. Pansin ninyo yun yung sabi lang. Exodus chapter 16 verse 4. And then said Jehovah unto God, Kaya, ano natin si Jehovah Jireh? God will provide it. Ang sabi lang, Then said Jehovah unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day. That's the, that's the instruction. Magpapahulog ako, magbibigay ako ng bread from heaven, mana. This is a way of testing. Ang sabi lang, magkopolek sila Ito yung structure. Ang kukunin lang nila yung araw na pangangailangan nila. Hindi sobra, kundi sakto lamang. They shall go out and gather a day's portion every day that I may prove them whether they will walk in my law or not. Pasinan yun, no? Pasinan yung sabi nyo, no? The following verses says that God provided daily food sa kanila. Okay? Ang minuko nila kasi, God provided food, hindi lang ang kanilang pagkain ay bread. Kaya si God, perfect in diet kapag nag-provided. God also provided meat sa kanila during the day. Sa araw, pananghali at hapunan, meat. Sabi nyo sa Bible, quail. Samantalang sa umaga, breakfast, bread. Pero ang instruction ni God, kukuha lang sila ng sapat, sa loob ng isang araw. At number according to their family. Okay? The following verse says that God provide the food daily in the afternoon meat or quail, in the morning breakfast, manna, which is called bread. But here's the test to trust God in daily basis. At sabi sa verse 16, sabi sa verse 16, verse 17, and verse 18, eto ang sabi, this is the thing which Jehovah had commanded. Gather ye of it, every man according to his eating. An omer ahead according to the number of your person. Shall ye number of your person, shall ye take it? Every man, every man for them that are in the tent. Verse 17, And the children of Israel did so, and gathered more, some gathered less. Verse 20, Notwithstanding, their heart can they hearkened unto Moses, but some of them left of it until the morning. And it bred worms and became foul, and Moses was wroth with them. 
Di sini kita nyo doon, dito palang failure na. Dito palang Israel fail God sa instruction. Alam nyo kung bakit? Nung makita nila yung mana, nung makita nila yung bread from heaven na andun sa field, kumuha po sila ng napakadami sa mag-alang ang instruction ni God. Ang instruction ni God sapat lamang sa araw na yun. Kung tatlo kayo sa member ng yung family, pang, pang, sapat lang dapat sa pang tatlong, ah, tatlong tao. Pero ang mga Israelites, kumuha ng napakadami. Para mga Pilipino, parang baptist, ano? Diba? Sigurista. Kasi sabi nyo sa Bible, some gather more and some gather less. Di ba? Some gather more and some gather less. The baka ko ron, Israel as a slave. Alam mo mga Israelites, sanay po sila sa hirap eh. Alam mo kung bakit? Kasi slave po sila eh. Sanay po sila sa hard work. Okay? But when it comes to hard diet, they cannot bear the pain. In Egypt, they have shelter, they have food. Sabi na, upon departure, God provided them cattle and everything. After two months na pagjo-journey, sabi sa Bible, two months and a half, they complained to God, kay Moses, and God complained, sabi nun, and some gather less, some gather more. Siguro yung mga iba pa kumuha, kumuha ng konti lang. Nandun yung field, nandun yung bread. Gustong piyato yung some gather less. Kulang ang kalilang kinuha. Okay? Diskumpiyado sa Diyos. Sabi mo, kung binubutan lang ata tayo ni, Diyos, ni, ni, ni God, kuha lang tayo ng konti. E nung nasarapan, nag second batch, pagdating nila doon sa field, abak na po na, wala na. Kasi sabi ni God, hindi isang beses lang kayo kukuha. But some gather more. Siguro ito yung mga taong sigurista. Siguro ito yung baptist, mahilig sa libre. Diba? Uh, so, kumuha Kumuha lang, kumuha lang sobra-sobra. Kumuha lang sobra-sobra. Sabi ng Bible, distraction. Sabi ng Bible, sapat lang. Huwag kang kukuha ng sobra. Yan ang distraction ni God eh. Sakto lamang sa araw na yun. Kung tatlo kayo, sapat lang pang tatlong tao. Ang iba kumuha ng pangmaramihan isang dosena samantalang na dalawa lang sila. Di po ba? Alam mo nangyari? You read your Bible. Alam mo yung nangyari? Kumuha sila na napakadami. Pagbukas nila nung mabutong sila, pagbukas nila ron na uod. Tapos sa Bible eh. Diba? You read your Bible on that chapter. Pagbukas nila doon sa basket, urus uod na. Okay? Sa, matali mo rin si Gert eh. Sabi niya, kung kakainin nila yung uod, dahil naging yung bread naging uod, at akala nila pagkain pa rin yung uod, ang ginawa ni Gert, pinabago niya ang uod. At talagang hindi talaga makain. You see? Alam po ninyo, sa buhay natin gano'n. Bulang tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Kung ano yung sabi, pagkatiwalaan natin ng Diyos. Alam niyo itong COVID na ito na paparalay sa economy ng bawat bansa at buhay din natin araw-araw. Diba? At sasabihin natin, Lord, hindi ko alam kung paano na. Lord, hindi ko alam kung ano na mangyayari sa aming buhay, sa aming pamilya, kasi talagang walang trabaho. Listen, ang masasabi ko lang dyan, it is a way of, it's a way of test for us na magtiwala tayo sa Diyos araw-araw on a daily basis. Di ba? Pagkatiwalaan natin si God araw-araw on a daily basis. Kahit narito tayo ngayon sa church, kahit kaya tayo mga nandito sa church, ngayon ay meron pa rin kayong trabaho at meron pa rin kayong pinagtatrabuhan. Alam po ba ninyo that you are blessed? Amen. You know why? Because the church is praying for everybody. Amen. Right? Ang dami kayong mga iba pang simbahan. Mga kasama nila sa mga churches. Talagang uh, kasama sila sa recession. But praise God. God knows our needs. Amen? Amen. Kailan, ba nagsimula, kailan ba nagsimula ang COVID? Kaya ang tinawag ng COVID-19 eh. Month of December 2019. Di ba? Hindi ba enough na yung hindi sir, hindi ba enough na yung evidence ni God at the point of your need na yung buhay kapatid? Amen. Amen. Hindi ba enough na evidence yun simula nung COVID-19, December year 2019 until now hanggang ngayon, hanggang ngayon you God provided our needs at ngayon ikaw ay nag-iinapte sabi mo Lord wala kami makain 
Lord, wala pa kaya ng aming pamilya. Saka kayo pamilya natin, samantalang ilang buwan ka pinaraos ni God. Right? Diba? Kaya real talk tayo. We doubted kapag ngayon na ang pinag-usapan at bukas. Kapag ang pinag-usapan ay 3 months from now, okay, okay lang. Eh. Matagal pa naman yun. 3 months from now. Problema ka. Pero kapag pinag-usapan na ngayon, real time, yung ngayon na problema at yung bukas na darating, nagpapangit tayo. Madali tayo magduta sa Diyos. Diyan sumisipa yung what if na tinatawag. Hindi ba? Diyan sumisipa yung what if na tinatawag. I fully understand yung mga kababayan natin na umaasa lamang during the day para sa ikakain nila for that particular day. Katulad ng mga jeepney driver. Katulad ng mga pangkaraniwan ng mga worker. Na yung araw na kanilang pagtatarabawan yun ang kanilang kakainin. Na talaga naman napakahirap. There's no food on the table na talagang magbongori ka. Ang pangangailangan ng inyong pamilya, hindi mo ma-provide kasi walang biyahe. Walang kita for the day. Pagkatapos ang, ang pangangailangan ng inyong anak sa school, wala kang pambayad ng tuition fee. Tapos nandiyan pa yung rental mo every every month na kinakailangan mag magbayad ng renta. E paano ka makapagbayad ng renta? Wala nang trabaho kung ikaw ay nandun sa Pilipinas. Right? Are you getting my point? Pero kahit na sa ganung klaseng particular na pangangailangan natin, listen, ididiin at ididiin ko pa rin. God knows exactly what is our need. Who you need and how much you need. When you need it, trust Him. Alam na Diyos siya kung sino ang iyong lalapitan, kung sino ang iyong tutul- itutulong sa iyo. Kung gaano kalaki ang iyong bills. Alam ng Diyos lahat yan. Kaya on the daily basis, learn to trust God. Relying on God has to begin all over again every day and every day. Kahit na walang nangyari ngayon, ganun pa rin ang pagtitiwala ko sa Diyos. Kinabukasan, wala pa rin mangyari, ganun pa rin ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Nagre-rely ka pa rin sa kanyang kapangyarihan, nagre-rely ka pa rin sa kanyang biyay na ibibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Sapagat ang Diyos natin kailanman hindi pa kumalihan. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ko ninyo, when I was studying this, this is series, uh, nag-pop up yung online banking dun sa cellphone ko. Kasi sa cellphone, minsan doon ako nag-aaral. Kaya dito sa aking tablet, doon ako nag-aaral. No? So, biglang nag-pop up. Pop up na gano'n. Nandun yung salary, salary ko for that, for that particular month. Nandun na nakita ko yung figure. Tapos na-imagine ko yung monthly expenses namin. Tumas yung blood pressure ko na gano'n. <laughs> Sabi ko, Lord, kulang. Yung talagang buntong hinano ko. Wala pa 5 seconds kung umalabit sa akin si God so magita na akin sa phone so sabi niya, kailan ba naging sobra? <laughs> kailan ba naging sobra ang sweldo mo? Sabi niya gano'n, totoo, ano po? So magot ka agad si Lord, sabi niya, kulang naman talaga yan, imantling mo na yun, mo lang ba nalaman? Sabi niya gano'n. God was saying, tingnan mo, kulang naman talaga yan. Tingnan mo, although na kulang yan every month, God was saying, tingnan mo, hindi ba nakabili ka ng pants nung nakarapuan? Nakabili ka ng sapatos. Nakakain ka sa restaurant. Hindi sa isa yun eh. Nakakain ka sa restaurant. Sabi niya, kahit magastos ka, I provided. Amen? Amen. I provided. Tingnan mo, papaalala ko sa'yo, sabi niya, naging IMT ka ng Arbyuro. <laughs> Naging agent ka ng Taobao Praise God, dito sa table na yun Kaya screenshot pa more, send your order Hindi <laughs> ako naiiyak Di ba? Pero, sa, pero yun ang other resources Doon na pinapakita ni Lord eh Di ba? Sabi ni God I provided everything Hindi ako nagkulang sa iyo Sabi niya, sabi niya gano'n, papaalala ko sa'yo, Dave, Mama, hindi ba naging maaga ang subsidy ni Bo? Na instead, dapat this particular month, month na yan, na dapat i-release ng government, pinaaga ko because I know your needs. 
Sabi ko naman kay Lord, Lord, ubus na. <laughs> And then sabi na naman, sabi, ganun, ganun ako pag nagkipag-uusap kay Lord. Eh. And then sabi ko, Lord, Lord, ubus na. Naubos nga, hindi ba nag-provide din ako ng 3,000 MOP na ibaw siya? Oo oh, nga, Lord, no. Ubus na rin, tatlo kayo. Tatlo kayo na ibaw siya. Kay Dale, sa akin, kay Sister Dory. And then sabi niya ganun, and then nag-provide na naman ako ng 15, 15k na subsidy for the month of June. For the part for sa mga residente. Okay? And then this month of July, another 5k na naman. Wow. And this month of October, October 21, another 7k. Another 7k. Wow. And the sabi ni God, hindi pa ako tapos din. <laughs> hindi ba lang pag-usap ka sa landlord mo? na ma-discountan ka, na discountan ka ng 3 months less 1,000 M.O. You see, yung mga particular na gano'n, napaka-easy natin i-forget. Hindi lang sa akin, ano, sa biyaya ng Diyos, inaano ko lang yung as a testimony how God provided the needs of His people. At gano'n din sa atin. Nire-review niya, pinapaalala niya sa atin, After analyzing God's provision na amaze ako, na may, na amaze ako sa kabutihan ng Diyos that God really meet us at the point of our needs. Kaya marami tayo mga inaasahan pero nakalimutan namin si God. Ang isang mountain climber nagre-reply siya sa kanyang equipment para hindi siya mahulog. Ang driver nagre-reply siya sa kanyang sasakyan para, para i-hatid siya sa kanyang safe journey sa kanyang pupuntahan. Pero minsan, nakakalimutan natin ang pagkatiwalaan natin si God on a daily basis. And sometimes, instead of trusting, we complain. Amen? Nandiyan si God that will provide sa atin. Really sustains our need. God will provide. He will meet you at the end of your need. Pangatlong bagay na may kinan natin, nakita natin doon na tines ni God ang mga bansang, ang bansang Israel. Nag-gather sila ng sobra because of alam po ninyo pagiging sigurista. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Okay? Pero sa pangatlong bagay na makikita natin, it was a foreshadowing of the true bread of heaven. Nagpabaksak si God ng bread from heaven which is called manna. Because of the complaint of Israel, God provided their needs. Pangatlo, it was a foreshadowing of the true bread of heaven. Ano ba ang ibig sabihin ng mana? When the Israelites complained that they wish they want to go back to the land of Egypt. Dahil doon ay meron silang food, shelter, and everything. The Lord miraculously provided for their needs. Ito ang bread, mana. God sent down from heaven food para sa mga Israelites. At sabi rin sa Hebrew, sabi rin sa Hebrew, it was called manna. Okay? It was called manna. After the Israelites, continue, after the Israelites tested manna, the provision of God, the bread of heaven, pansin ninyo, they never complain about the food anymore until the day before they enter the promised land. Kaya you read your Bible, that chapter 16, the book of Exodus. Alam po ba ninyo na matik naman po nila yung bread from heaven? For 40 years of traveling, imagine that. Hanggang makarating po sila dun sa land of promise, ang kanilang pagkain, ang kanilang bread, walang palya. Araw-araw, God, will, God always provided. Fresh bread, mainit na mainit pala. Pa. No? At hindi lamang po dun, 40 years na kinakain nila hindi na sila nag-complain. There is satisfaction. Verse 16, chapter 16 and verse 35, it says, And the children of Israel did eat the manna for 40 years. Imagine that. 40 years until, until they came to a land inhabitant. They came unto the borders of the land of Canaan. Imagine. Di ba? The issue, listen, the issue of bread to them was not an issue anymore. Forty years na kinakain nila. Imagine that. Hindi na sila na-complain. Alam niyo kung bakit? Kasi masarap. Totoo. 
Ikaw ba naman kumain ng hindi masarap, magko-complain ka, natural magko-complain ka, hindi masarap eh. Di ba? Pero sabi ng Bible, hanggang makarating sila sa promised land, eto ang kanilang bread. Hindi na sila nag-complain ulit. Okay? Sila po'y nakatingin na tinapay na gawa sa langit. Made from heaven. There's satisfaction, there's contentment na hinahanap nila na wala ka pare sa ibang mga bakery. Huwag niya makakain. No? Yung tinapay dito sa Macau, tinapay natin sa Pantisal, na kinakain natin every morning, makatatlong beses ka nasawa ka na eh. Diba? Eto 40 years kinakain nila. <laughs> Hindi sila nagsawa. You know why? Kasi fresh from heaven. Ang gumawa ng bake, ang baker, si God himself. Kaya ganun po mga kapatid, ikaw ba naman, yung kainin mo ng araw-araw for 40 years, pandisal, hindi ka mananawa. Kainin mo for 40 years, na monay, hindi ka mananawa, walang patid, walang patid. O kaya kopya, araw-araw. Diba? When the Israelites tasted the bread made in heaven, they were satisfied, listen, and they were contented. Ladies and gentlemen, if God provided bread from heaven in the Old Testament, in New Testament times, in our day, also, God provided bread from heaven, and that is our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. John chapter 6, verse 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. Siya yung tumuturo dito. Yung mana na galing ng langit sa Old Testament, ganun din si God. God provided also a bread for us. Sabi na sa John chapter 6 verse 35, And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. Jesus is the bread of life. He is the bread of life. Bakit kaya sinabi na si Jesus ay bread of life? Alam niyo bakit? He cometh, he that cometh shall never thirst, shall never hunger. You know why? Because only Jesus can feel the hungry of human soul. Amen. Only Him. Tayo, marami tayong mga kinakain. Kahit kumain ka pa sa masasarap na mga restaurant, kahit kumain ka pa sa buffet, eat all you can, na para bagang wala ng bukas, Pero ito, sasabihin ko sa'yo, bukas butong ka na naman. Diba? Bukas mag-e-train ka na naman. Pero kapag natikman mo yung tinapay, galing ng lahat. This is our Lord Jesus Christ. The Bible said, you will never hunger anymore. Yes, amen. When you test, 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 tested the bread of life na galing ng langit, you will be contented, you will be, you will be satisfied. Ang sabi mo ko, Kaya Jesus means that there is a hunger in our soul for something that we cannot satisfy sa buhay po natin. Kaya isang tao wala pang relasyon kay Kristo, Jesus, marami siyang hinahanap. Yung isang tao na hindi pa krisyano, parang meron kulang sa kanya. Yung isang tao na hindi pa nakakilala kay Kristo, Jesus, na walang relasyon, laging buto, laging merong hinahanap. I, I say to you this morning, try Jesus Christ. Amen? Hindi lamang sinasabi rin that Jesus is the bread of life. The Bible is the living word of God. The Bible is the living word of God. We are to feed upon it daily bread. We are talking about bread. We are talking about the word of God. Kaya read your Bible. Read your devotion every morning. Right? Amen? Nagpapasa ba kayo na every morning? Sayang naman ang pag Diba? Iba sa kapsa. Iba naman. Pag binasa nyo na ngayon, huwag nyo nang ipabukas, huwag nyo sabihin na, na pag nabasa nyo, basahin nyo na kung yung reply ninyo, mamaya, okay lang. At least nabasa nyo na, pag basta pagkukas nyo, nabasa nyo na. Yung reply nyo, sharing of ideas, pero pwede yun later na. Basta importante, nabasa nyo na. Kasi that is our soul. Strengthening ng ating buhay, sa ating spirit, sa ating pananampalatay, sa Diyos, pagkain ng ating kaluluwa. Kung ang ating katawan, kinakailangan ng pagkain, ang ating spiritual din, kailangan nga rin ng pagkain. At ang pagkain ng spiritual ay ano? Word of God. Diba? Word of God. Kaya ang Diyos, nakikipag-usap po sa atin sa maraming kaparaanan, 
ang Diyos kumakausap sa iyo sa maraming mga analogies. Kaya paano siya, paano tayo magiging sensitive? Kung hindi sensitive ang ating spiritual at kulang sa nourishment, kulang sa pagkain, Kaya meron tayong devotion na binabasa natin. Meron tayong devotion every morning. Okay? Lumalawak ang kaisipan at nakiklear ang ating kaisipan. Yung utak natin hindi nagiging war freak. Meron ako na reply yan. Meron ako nag-reply sa akin sa aming pastor. Sinechets ko talaga ito. Devotion na sinesel mo. Kasi parang, parang maintenance, parang medicine, parang vitamins every day. Nakalakasan ko for, for the whole day ng aking pagkatrabaho. Hindi yung nagiging mainit din ang aking ulo, nagiging clear ang aking mind. Totoo no, naman talaga yun eh, di ba? Hindi ka nagiging war prank. Minsan kapag hindi ka kapag devotion, di ba? Minsan dito pa nag-corporate ng Panginoon Diyos, parang init-init ang ulo mo. Mura dito, mura doon. Right? Parang malakas ng tama mo for the day. Ano, kursunada ata ka, kursunada ata kita, gusto mo sultuman tayo. Ano, kursunada kita, parang gusto kang patayin eh. Di ba? Walang devotion, walang word of God. Parang puso na ito kung tumalot sa Ocean Garden building. Diba? Walang sa word of God. Madali sumuko sa hamon ng buhay. Diba? Our spirit needs the word of God. And one way to energize that is through His word. Jesus is the bread of life. The word of God is the, 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 word of God is the bread para kalakasan ng ating, ng ating kaluluwa. Kaya the word of God encourage us. His love within us. Okay? At napaka-obvious na mahal tayo ng Diyos. Our action, ganun din. Ang ating kaisipan nakiklear sa magitan ng word of God. Kaya si Jesus Christ ay bread of life. Pagkain ng ating kaluluwa. He is the manna po mga kapatid, for my soul to strengthen my spiritual life. Kaya salamat sa Diyos meron tayong tinapay gawa sa langit. Amen? Amen. Di ba? Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos ang complain ng bansang Israel. At sumagot si God sa magitan ng kanyang pagbibigay ng provision. Okay, nagugutom kayo. I will provide bread. The day they tasted the bread from heaven, they never hunger anymore. At hindi sila naghanap ulit ang ibang pagkain. Until Makarating sila sa land of promise for 40 days, 40 years na kinakain po nila yun. Contented sila. Alam po ninyo sa buhay ng isang Christian na contented. Once you have Jesus in your heart, you will content. You will be contented. You are satisfied. Diba? Because our God, Jehovah, child, the Lord our provider, the Lord our Lord provides. He knows your needs. He knows my needs. Depend on God on daily basis. He is omnipotent God. He is omniscient God. He is omnipresent God. Trust Him. He will supply your needs. Will you trust Him this month of July? Will you? Sabi mo, Lord, ang dami kong gastos yung month of July. Paano ko makakaraos? Nag-iinarte ka pa? How about month of February. Review, no? last month, hindi ba pinurvay ni Lord lahat yun? And you are wondering, Lord, talaga naman na, talaga na-amaze ako sa iyo kasi mahal mo. Kahit hindi man ako talaga karapat dapat, I'm not faithful to you. You are blessing me. Right? Ganun si God sa atin. Kasi alam niya ang ating pangangailangan. Kung ang Diyos, hindi niya tayo mahal, hindi niya sinan si Jesus Christ sa atin. Bibigyan niya bala sa atin. Kung naibigay ka, naigan ang precious sa langit si Jesus Christ, how much more yung mga pangangailangan ko araw-araw hindi niya ibibigay. Sa bantala, nabigay niya ang pinakamahalaga sa langit. Hello? Kung naibigay niya yun, yung apakaya mga monthly bills natin, hindi niya bubuhay. Ang tagal na natin, nabubuhay araw-araw, every month. Hindi pa natin siya nang mapagkabiwalaan. Tumayo po tayo lahat. I think I'm going to die.